குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டாதீர்கள் போக்குவரத்து விதிகளை தவறாமல் கடைபிடியுங்கள் வீ த பெட்டர் காய் பொதுநலன் கருதி வெளியிடுவோர் குண்டாய் மோட்டார்ஸ் இந்தியா பவுண்டேஷன் மற்றும் கலைஞர் செய்திகள் பரபரப்பான அரசியல் சூழலில் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரின் இரண்டாவது அமர்வு இன்று தொடங்கியது உக்ரைன் விவகாரம் மற்றும் பி எஃப் வட்டி விகிதம் குறைக்கப்பட்டதை கண்டித்து முதல் நாளிலேயே எதிர்கட்சிகள் குரல் எழுப்பின மக்களவையின் கேள்வி நேரத்தின் போது பேசிய திமுக குழு தலைவர் டி ஆர் பாலு போர் சூழல் காரணமாக உக்ரைனின் கல்வியை தொடர முடியாமல் தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் உட்பட இந்திய மாணவர்கள் நாடு திரும்பி உள்ளனர் என தெரிவித்தார் மாணவர்களின் கல்வி பாதிக்கப்படாமல் இருக்கவும் அவர்கள் தங்களது மருத்துவ கல்வியை தொடரவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் They have, in between the, uh, the medical course, they, have, they have could not continue and they came here in uh, Tamil Nadu and elsewhere to India also. So my question is whether the, the students hailing from India who have gone for further studies to Ukraine could be taken to Russia using his modest clout with the Russian government Is it possible to have them uh, admitted in Yersenga universities no, no. and continue their study? If yes, that is my opinion. If Russia, the same subject, the same subject matter is dealt by Russian government. தொடர்ந்து பூஜ்ஜிய நேரத்தில் பேசிய டி ஆர் பாலு இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு ஏழாவது ஊதியக்குழு பரிந்துரைத்த ஓய்வூதியத்தை வழங்க ஒன்றிய அரசு இதுவரை முன்வரவில்லை என்று குற்றம் சாட்டினார் தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதிக்கான வட்டி குறைப்புக்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த அவர் இது ஆபத்தான நடவடிக்கை என்று கூறினார் பி எஃப் வட்டி குறைப்பு அறிவிப்பை உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் தொழிலாளர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்றும் டி ஆர் பாலு வலியுறுத்தினார் are entitled to get 18000 rupees as minimum wages but government of india has not come forward to extend 18000 and divided by 2 9000 as pension as pension per month that means 9000 9000 is pension per month they have to extend but government of india has not not given any consent to 9000 but they are slashed to 3000 even after slashing to 3000 they are not extending 3000 they are extending only the minimum pension is 1000 rupees only i don't know what what is the reason behind it now any insult to the injury yesterday or day before yesterday they have cut the slash the interest from 8.5% to 8.1% it is a, the most dangerous issue which the epf committee has agreed to 8.1% this is not good sir i require i demand the epf committee should restore 8.5% interest on epf and at the same time they should give a minimum minimum pension of 3000 what they have agreed during the discussion with the laborers